La entrevista que estábamos esperando con muchas ganas, Burlando es Gracias. candidato a gobernador. Hola. Gracias por venir. Tu hija trabaja Hola. con él en el estudio de abogados. Vienen de uh, una defensa por... de Fernando Baez Sosa, un caso que conmovió a la Argentina. Pero antes, Fernando, te queremos preguntar por tu hija, por Sarita. Eh, es imposible no tocar el tema porque está internada. Tu hija tiene un mes de vida y estaba todo el periodismo hablando de cómo está realmente tu hija. Contanos, por favor. Bueno, Sarita se está recuperando, por suerte. Todavía continúa este, internada, no menos de cinco o seis días más. Tiene una, una vía este, colocada a la gorda. Te agradecemos. Pues, todo es muy doloroso. Muy este, uno Ahí estamos viendo imágenes. Ahí piensa, viendo... piensa y desea que todos estos tormentos le pasen a uno. Este, lo mismo pasó con Delfino y con Mary, porque tengo tres hijas. Este, y, y bueno, la pasamos mal, pero eh, Dios nos ayudó mucho. ¿Barbie cómo está? Eh, Barbie está, está muy bien, obviamente está... 24 o 7 ahí, se va a quedar hasta el último día. Yo hoy fue el primer día que me tomé un, un poco de... Te agradecemos de, por haber venido. Algún tiempito para, para... Tenía unos compromisos, cumplir. Uno de, de esos compromisos era venir acá Mucho, a estar con ustedes. Muchas gracias. Pero eh, está muy bien. Delfi, eh, ¿trabajas con él, con tu viejo? Estás muy nerviosa, tranquila. Sí, tranquila, estoy tranquila. Las preguntas difíciles se las vamos un poquito. a hacer a Fernando y van a ser duras porque vamos a hablar de política. Pero contanos... Para, es la primera vez que estás en un estudio de televisión, trabajaste en el caso es la primera de vez, Es la primera vez, sí, trabajo en el estudio de mi padre. Eh, la verdad es que para mí es un honor aprender de él todos los días, como persona, como profesional. Eh, y la verdad que con todo esto nuevo que está pasando, eh, es muy emocionante y lo estoy apoyando plenamente. ¿Qué, qué es lo nuevo? Todo este tema de la política, de involucrarse. Ah. A ver, con contemos. Política. Fernando Burlando va a ser candidato a gobernador. Sí. No sabemos el partido, no sabemos qué te decidió a ser candidato. Sos un hombre que en un punto tiene prestigio, en otro punto sos cuestionado por algunas defensas polémicas que has tenido. ¿Por qué llegas a, a esta decisión? Bueno, en principio déjame hacerte algún tipo de aclaración. Soy cuestionado por haber trabajado, ni más ni menos, no por haber afanado. ¿Eh? Punto básico y, y esencial. Uh -huh. eh, mira, yo hace ya un tiempo... Eh, que, que creo que podemos vivir mejor, que podemos dejarle algo realmente mucho más noble y, este, y muchísimo mejor a, a nuestra descendencia. ¿eh? Eh, obviamente que el nacimiento de Sara, el, el prácticamente ¿Tuviste un, tener un... O, o, o tuvo un, un año eh, fuerte, fuerte, muy fuerte. ¿no? El año fue muy fuerte, con, obviamente con el, el juicio, nacimiento. que realmente aprovecho para decirlo, me acercó muchísimo a la gente, eso es una gran verdad. La pregunta es, ¿te vas a candidatear por el caso Fernando Baez Sosa? No, en realidad no es por el caso Fernando. Sí, es cierto que me ha acercado muchísimo a la gente. Claro, hay gente que dice, usó el caso Baez Sosa para eh, tener mejor imagen y ser candidato. Sí, sí. Bueno, ha pasado. Yo realmente no sabía cuándo iba a ser el juicio. Uno no puede disponer de los tiempos de un tribunal. Tal vez el juicio este, se lleva a cabo de, después de, de una elección, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. O mucho antes. Entonces esas son cosas que uno este, no maneja sin perjuicio. De eso, te, déjame aclararte algo. Eh, supongamos que hubiese sido este, una estrategia. ¿eh? Eh, no fue mala porque yo de bueno. alguna manera anuncié justicia y, y hubo justicia. Los políticos anuncian, prometen y no hay nada del otro lado porque lo único que hemos visto hasta el día de hoy en muchas décadas de democracia fue que a la democracia le han pegado este, todos golpes bajos, que se han abusado de ella, que han afanado en nombre de ella y fundamentalmente que fracasaron. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué a esta altura de los acontecimientos donde realmente eh, hay una Argentina que evidentemente desea vivir mejor o probar otra cosa y uh -huh. desea participar porque la convocatoria también es a ustedes? O sea, y tiene que ver con tu, la primera la primer pregunta que me hiciste, ¿por qué yo estoy acá eh, hoy tratando de... Eh, de, 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 con este objetivo de ser este, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, precisamente porque todos han fracasado, porque hay mucha gente de mucho valor en la provincia de Buenos Aires que puede hacer las cosas mucho mejor que todos los que están... ¿Pero por qué partido vas? Bueno, en principio, si vos querés llamarlo, son varios partidos lo que me proponen eh, como candidato, pero fundamentalmente lo que te quiero decir es que yo necesito, necesito formar un grupo este, sólido, bajar una idea que tiene que ver con la honestidad, con hacer participar a todos, con que si solamente criticás sos un cómplice, 
¿Eh? Eso es lo que yo interpreto. Entonces, che, ¿Por qué participas, Fernando? Y mira, realmente yo también soy muy crítico. A mí no me gustan eh, las cosas que están pasando. A mí no me gusta ver condenados este, que estén de alguna manera manejando este, los intereses de mi país o de mi provincia. No me gusta. No quiero. Creo que hay una, una situación, hay otra cara este, en la política y precisamente es, es esa cara de la transparencia uh -huh. ¿eh? y de la dignidad. ¿eh? Porque acá lo que ha desaparecido, y ustedes han dado pruebas efectivas hace instantes, es que no hay dignidad, no hay dignidad en el político y mucho menos en todos nosotros, los votantes. ¿eh? ¿Por qué porque no, ¿por qué no, porque no, sí, porque nosotros hemos permitido esto. Entonces la forma, la única forma de no permitirlo es participar y convocar a todos, porque la idea de nuestro partido, la idea de, de nuestro gran grupo, que es un grupo realmente este, grande, es precisamente que todos participen. Que todos participen. Ahora te preguntamos bien a ver... Es la forma de purificar tu, la democracia, perdón, es muy, estoy muy sí. jurídico. No, no, está bien, pero le quería preguntar a Delfina, ¿lo ves a tu viejo como gobernador? ¿Te lo imaginas? Y mira, desde que tengo uso de razón, mi, mi papá fue un laburante, trabaja 24-7, desde que tengo uso de razón. Eh, y yo creo que eso necesitamos, una persona que trabaje para la gente. Eh, yo confío plenamente, es mi papá, y lo conozco al 100%. <risa> y sí. ¿Por qué tuviste derecho? Eh, porque me gusta. Eh, al principio la verdad es que no sé si era mi pasión, pero quería descubrir eh, qué era lo que me llamaba tanto la atención. ¿Te obligó él? No. No, no, no. <risa> pero no, no, no me obligó. Directamente, tal vez lo he hecho. ¿no? <risa> Puede ser. ¿Hubo algún caso, Delfina, que te haga ruido de los de los que tomó tu papá y que en todo caso vos tuviste que estar involucrada? No sé, se me ocurre el caso de Artés, por ejemplo, que fue muy cuestionado y, y, y que vos, no sé si lo avalaste en ese caso, como mujer, defender a Juan de Artés, que en ese momento estaba muy cuestionado por todo el colectivo de mujeres. Y mire, yo no abro juicio de valores en, en temas que son del estudio. Eh, de hecho, so, yo soy parte del estudio, pero a veces no estoy involucrada en las causas. Pero como hija te puedo decir que es todas las decisiones que, que mi padre toma, eh, yo lo apoyo. Estoy... Hoy me voy muy feliz a mi casa. Fue un día muy duro. Pero está por llorar. Fue un día muy... muy este... Pero por algo... Hice todo hoy. Hoy hice de todo. ¿Qué hice? Arranqué, mirá, este, hice sanatorio. Después me fui a, la, a, la audiencia, a las audiencias en, en San Isidro por este, la apelación que presentaron muchos defensores en la causa del asesinato de Diego Armando Maradona. Ah. Después este, me fui a, a caminar un poquito por la provincia. Hoy estuve en, en dos, dos asentamientos. En el en último. Do, en, do, en, ¿En dos villas? En, en Los Hornos. En, en el último en Los Hornos. Ah, en La Plata. En Los Hornos, sí, sí, sí. Estuve de, conversando con, este, con gente del lugar, con, este, sobre todo mujeres, mira, casualmente con, eran todas, este, todas damas. ¿Y? Y bueno, y después terminé acá. <risa> Todavía no volví a casa, pero... O sea, ya se arrepintió de entrar en política. sabes que es un laburo fantástico. Realmente es como que me provoca la misma sensación que, que el derecho, ¿no? Para ser Esto gobernador, de... Fernando, vos seguramente vas a ir colgado alguna boleta nacional, algún candidato a presidente, ¿no? Sí. No quiero zafar de la respuesta. Okay. Eso para mí, hoy, hoy ¿eh? la respuesta hoy sería como lo que vimos hace un rato. ¿Entendés? O sea, no ocuparse de la... Y vos viste a qué político se está ocupando de la gente y no de sus egoísmos. Sí, no hay que generalizar de... algunos... Sí. Bien, pero no, hay... no, 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 perdóname, yo lo que vi hoy, lo que ah, vos sí, mostraste sí, sí, en las sí. noticias, mostraste rompiéndose los cuernos por, por poder, rompiéndose los cuernos por... A ninguno lo vi rompiéndose los cuernos y el alma por la gente, uh -huh. que es, en definitiva, el fin... El fin de la política, el fin la del dirigente. De servidor, es eh, es de, exclusivamente de... eso. ¿Eh? Nos hemos olvidado de cosas básicas. Bueno, no ¿Vos querías que, que él fuera discursos. candidato del FINA o en algún momento no estabas muy convencida? Bueno, al principio no, la verdad. <risa> eh, <risa> yo voy a decir la verdad. Por más de que lo tenga acá al lado, voy a esa, decir la verdad. Comparte, una burlando siempre. Comparte <risa> Kite conmigo y algunas muchas actividades del deporte. Obviamente que todas esas cosas van a tener que estar... Claro, eh, eh, más que nada por el tiempo, ¿viste? Eh, en ese sentido. ¿Quién no quiere tener una charla, un café, un almuerzo de domingo con su padre? Y lo cierto es que él tiene una carga laboral muy importante con el estudio. Eh, y obviamente ahora involucrándose en, en política, muchísimo más importante. Pero la verdad es que después lo escucho 
y siento tanto orgullo, tanta admiración que, que se involucre de esta forma, pensando en la seguridad, en la educación eh, y, y sobre todo que trabaje para la gente, ¿no? que eso creo que es lo más importante, porque él ya hizo su carrera, él ya no, no necesita generar dinero con la política. Y, y la verdad es que me enorgullece muchísimo y si tengo que destinar ese tiempo que es para mí, destinarlo para, para los ciudadanos, para la provincia, lo destinaré, lo cederé. ¿Por qué discuten? ¿Nosotros? Sí. Y por todo. Según, dicen que somos muy similares, muy parecidos. Sí, por todo discutimos, yo discuto. Pero trato de que sea constructiva. Igual, ¿eh? O sea, lo que pasa es que soy bastante... Debo reconocer que tengo mucho carácter, mucho, mucho. Ella también tiene su carácter, este, pero yo me soy de imponerme mucho, Nico, en, en todo, porque o sea, es difícil manejar este gente, no, no es fácil. Y nosotros somos muchos, este, todos con personalidades muy fuertes, vos viste cómo es el grupo oh, del estudio. Sí. Hablando, oh. hablando del estudio, vamos a ver imágenes. Sí, del, dale. A ver, ese es el estudio, ¿no? Sí. A ver, aquellos que ven el cine saben un poco de qué se trata. Es, estás replicando una, casi una escena de una película muy conocida. De la voz, hay la hay una, un par de piropos. Escúchame, ese no. Hay un, tengo el otro estudio que tenemos en la ciudad de La Plata. Todavía es, es más, imponente. más impactante. ¿eh? Es, es, es muy impactante. Tiene que ver con... con el la, cuestión, la película es el agua del de diseño, llamala. Ah, no, bueno, hay un mensaje diseño. también. Ya puede ser diseño, porque, ver, puede ser diseño intelectual también, ¿no? <risa> eh, ¿qué te, qué te, eh, porque cuando él, o cuando viste que el estudio, o entendés que entendiste que el estudio era el del abogado del diablo, ¿qué, qué pensaste? ¿A mí o a Delphi? A Delphi. A vos, a vos. No, a Delphi. <risa> eh, no, lo cierto es que él se, 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 se involucra mucho en, en eso. Vos ves el estudio, es imponente. Es eh, el abogado del diablo. ¿Él es, abogado, sí, sí. ¿Es el abogado del diablo? Es, es parecido. <risa> a mí me gusta que me califiquen siempre. Y no me enojo, ¿eh? cuando tengo, me, me adjetivan es algo que realmente es encantador. No importa cómo, vos me conocés muy bien, eh, Nico. O sea, es, mm, me gusta la crítica, hombre, positiva o negativa. Creo que todo nos nutre, todo nos, nos lleva. Obviamente eh, eh, el respeto es relativo, porque la, en la crítica uno puede decir alguna cosita de más. Pero me parece que es una es abrazar de alguna manera la libertad de expresión, que es lo que siempre quise y, y, uh -huh. y realmente amé, ¿no? Uh -huh. Es algo, es algo muy nutritivo, muy nutritivo. Hay, hay que no se enojen si hablen mal de alguno porque es lo mejor que les puede pasar. Hay que bancarse la opinión del otro. No, las opiniones son libres y los hechos son sagrados, decía el juez Fight. A veces es difícil. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay algún tipo de cliente o alguien a quien no defenderías? O que le dijiste no, mira. Un bono. Bueno, eh, hubo este, situaciones que uno no, no decidió este, asistir eh, o patrocinar. Eh, en en todo, 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 todo aquello que tiene que ver con delitos de lesa humanidad me parece que es algo este, muy delicado, muy delicado. O sea, por lo menos en mi interior, eh, yo soy de aquellos que entienden que todas personas tienen que tener la mejor defensa posible, cosa de que la justicia no se equivoque. ¿eh? O sea, lo mejor que nos puede pasar es el filtro institucional, o sea, que esté de un lado el mejor defensor. Mira, para ponerte un ejemplo, que ustedes lo mencionaron, eh, yo quería que, lo, que los acusados por el asesinato de Fernando Baez Sosa tengan, aunque tal vez pongan un poquito de, de sombra sobre nosotros, que tengan el mejor defensor posible, porque eso hacía de alguna manera... Este, a garantizar el proceso, ¿eh? a garantizar este, una sentencia. Todo el mundo tiene un derecho. A ver, o, o, entonces, o eso, es, ¿no? eso es infranqueable. Quiero, quiero llevarte, Fernando, a la política. Vas a ser candidato a gobernador, necesitamos algunas definiciones. Sí. Vamos a hacer un ping-pong, apelamos a, a tu poder de síntesis. Arranquemos con uno de los candidatos a presidente que te vinculan, yo no sé si eso es tan así, que es Javier Milei. ¿Vas a ser candidato de Milei? ¿Te gusta Milei como candidato? ¿No te gusta? Eh, mirá, no tuve ningún tipo de diálogo ni de charla con Milei. ¿Eh? No hay. No hay charla, no hay diálogo. Por ahora eh, son, somos personas que nos respetamos. Eh, me parece que en este terreno realmente eh, hay que respetarse, ¿eh? que fundamentalmente no hay que generar este, guerras, guerras innecesarias. ¿eh? 
con el oficialismo? ¿Alberto Fernández, Cristina, la Cámpora? ¿Tenés algo que ver? No, no me gusta. ¿Vas a ser opositor? Sí. ¿Por qué? Podemos decir. ¿Por qué no? Porque creo que, que es una, una... Entiendo que vengo a proponer una nueva política. Eh, esto, creo que toda esta gente se ha abusado de la, de la democracia. Esto yo ya lo dije. Eh, que, que el fracaso es, es notorio y evidente. O sea, desde el 83, o sea, yo todo este periodo, todo este periodo lo, lo transité. ¿Eh? Y si vos me preguntás en qué materia este, aprobaron, reprobaron en todas. O sea, desde el 83 ahora. Y decime, ¿tenemos más seguridad? No, no, sí, no. Tenemos algo fundamental que es donde voy a hacer hincapié. ¿Tenemos más educación? Que es lo único que puede sacar a todos los argentinos de, de este tenebroso pozo. ¿Tenemos educación? ¿Se hace algo por la educación? Mira, hoy en los hornos te, estaba toda la gente este, este, con, con la problemática del de cierre de las escuelas, por lo que sea, por falta de agua, tienen problemas este, con, con la conexión, tienen problemas con todo. Sí. O sea, Hablemos de Juntos eh, por el Cambio, que sí. para no escaparte, tiene varios candidatos a gobernador, uno intuye que no vas a ser candidato ni de La Reta, ni de Bullrich, ¿o sí? No, no. Tampoco. Tampoco. Eh, es un espacio... Este, podríamos decirle propio, pero lo conformamos un gran grupo, un gran equipo. ¿Eh? Pero eso sí es propio, es mío, es el, el burlandismo, ¿querés llamarlo? El burla, no es el, el no burlandismo. Le pregunta al, al burlandismo. No es el, claro, es el burlandismo ¿Eh? Delfina, bien. ¿vos quién te gusta? ¿Te gusta la reta? ¿Te gusta Bullrich? ¿Te gusta Milei? ¿Te gusta Cristina? ¿Te gusta Alberto? Kisilov? Máximo. Y la verdad es que yo no estoy muy involucrada en, en la política, recién ahora me estoy adentrando un poco con, con mi padre, eh, estoy comprometida con mi trabajo, pero sí te puedo decir que en lo que llevo en la vida diaria, eh, por lo menos en la provincia, que yo soy de La Plata, yo voy mucho a La Plata, eh, amo mi ciudad, eh, pero bueno, sí veo que eh, nada cambió, eh, veo que hay mucha inseguridad, a mí me han robado varias veces, eh, como por ejemplo, no sé, yo estudié en una universidad pública, eh, creo que la educación pública está bastante bastardeada también y creo que... Cuatro veces, perdón, eh, que interrumpa, cuatro veces la robaron a... ¿Con arma? Con arma. Eh, sí. A punta de pistola. Así que, o sea, nosotros la caminamos la provincia, entendemos de qué se trata la provincia y me parece que tenemos muchos remedios sanos eh, para revertir la situación. Que el papel, el papel que podemos hacer es muchísimo mejor que el que vimos hasta ahora, te lo garantizo. ¿eh? ¿Y tenés equipo? Sí, tenemos un, te, tengo gran equipo, tengo mucha gente. Y, y, no, y el equipo no es na, nada más que de técnicos. ¿eh? Hay hasta gente desocupada que forma este, parte de este gran equipo. ¿Eh? Todo, todas esas personas, yo te garantizo que el papel que pueden desarrollar y desenvolver es muchísimo mejor que lo que hay. Uh -huh. Es muchísimo mejor que lo que hay. Te queremos mostrar algo que está pasando ahora en eh, La Matanza. En Villa Madero. Sí, en Villa Madero durante toda la tarde hubo una protesta frente a la, la comisaría porque hubo varios hechos de incluso un asesinato hace pocos días y hubo protestas, hubo represión o una especie de represión de la policía, piedrazos en la comisaría, mucho enojo. Mirá, escuchemos el, el sonido ambiente, ¿no? Estabas hablando de, de inseguridad, los dos estaban hablando de inseguridad, ¿Cómo, ¿cómo interpretan esto? Esto es en La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Mira, no importa eh, qué clase de distrito sea, o sea, el, el, la gente ya está cansada, está hasta el hartazgo. Tenemos una provincia que es un país dentro de un país, ¿eh? es un, algo enorme donde, está, donde se concentra la mayor riqueza y la mayor pobreza. Tenés absolutamente todo en la, en la provincia y tenemos que estar en esta situación ya de manera crónica, con hechos de, de inseguridad que son... Esto es realmente... violencia contra la policía, son... ¿viste la paradoja de la inseguridad? Bueno, está, Los lo mismo. Terminan... Estamos, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. O sea, la gente está cansada y harta. ¿Te, te animás a definirte? Viste que hay como dos escuelas en la seguridad. Mano dura, mano blanda. ¿Cuál es tu, tu mano? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿No te ofendés con lo que te voy a decir? <risa> no, para nada. Mira. Yo soy de los que opinan... Pero no le escapes que es, a la respuesta. Dicot... No, no, te voy a contestar. Imagínate que es mi materia. A ver. Es una de mis materias. ¿eh? Mi, primer, mi primera preocupación es la, es la educación. En el mismo nivel está el tema de, de la seguridad 
y, este, y, lo, y lo que es este, en, en definitiva la política criminal. Nosotros lo que venimos a proponer es algo que es totalmente diferente con esa dicotomía de mano dura y mano blanda. ¿Sabés qué que hay que utilizar en, en, la, en la Argentina y en la provincia? Algo que los políticos no lo tienen, no, no se lo olvidaron. Ley, sí. No, no, sentido común. Vos entre una decisión y otra, lo único que tenés que hacer en, en el caso de mano dura bien, es aplicar no la ley, aplicar la ley. ¿Y sabés cómo haces para que se aplique la ley y estas cosas no sucedan? ¿O los hechos de inseguridad no sucedan? Con control. Estableciendo una política criminal clara. Cuando vos tenés a todos los poderes del Estado, que son mega, o sea, que es un despilfarro, pero eh, obsceno, que trabajan de manera escindida y separada, eh, sin un criterio de política criminal, o sea, vos tenés eh, la policía por un lado, eh, la procuración por el otro, los jueces de garantía por el otro, este, eh, la justicia por el otro, los organismos que se encargan de, de toda la, la cuestión penitenciaria por el otro, y la política por otro, cuando vos tenés todo eso dividido y con distintos criterios, eh, la cosa no va a funcionar. Ahora, si vos aunás eh, la idea de que todos trabajen con una política criminal, qué sencillo, esto está a cargo precisamente de la política. Eh, Ahora, o sea, te, te seguimos preguntando sí. definiciones, no, no te escapes de quién es tu referente o algún referente. Te invitamos